हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी बुक के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन सेवेंटी फाइव क्वेश्चन सेवेंटी फाइव ईजी सा क्वेश्चन है हमसे पूछ रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ लाइम ऑप्टेन बाई हीटिंग टू हंड्रेड के जी ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट तो अगर आप सी ए सी ओ थ्री के डिकम्पोजिशन की एक बार इक्वेशन लिखो अगर आप सी ए सी ओ थ्री के डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे सी ए सी ओ थ्री डिकम्पोज टू सी ए ओ प्लस सी ओ टू तो अगर आप यहाँ पे वेट वाइज कंपेरिजन करोगे तो इसका हंड्रेड ग्राम आएगा इसका फिफ्टी सिक्स ग्राम से आएगा और इसका कितना आ जाएगा फोर्टी फोर ग्राम अगर मैं इसी चीज़ को के जी में बोलूँ तो इसका अगर आप हंड्रेड के जी लोगे तो इसका आपको फिफ्टी सिक्स के जी मिलेगा इसका आपको फोर्टी फोर के जी रिसीव हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपको क्या लेना है कैल्शियम कार्बोनेट का आपको टू हंड्रेड के जी लेना है लेकिन ये टू हंड्रेड के जी क्या पूरा हंड्रेड परसेंट प्योर है नहीं इट इज़ नाइन्टी फाइव परसेंट प्योर तो टू हंड्रेड का नाइन्टी फाइव परसेंट कितना होता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा वन नाइन्टी यानी उस दो सौ के मिक्सचर के अंदर केवल वन नाइन्टी ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रजेंट है बाकी रेस्ट ऑफ द चीज इम्प्योर होती है तो वो तो वर्क करेगी नहीं तो अगर आप इसका 190 नाइन्टी लोगे तो कितना सी ए ओ प्रोड्यूस होगा यही क्वेश्चन है पूछ रखा है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो अगर 100 से ये 56 सिक्स के जी प्रोड्यूस होता था 56 सिक्स के लिए तो 190 से कितना प्रोड्यूस होगा x यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 106.4 ज़ीरो सिक्स पॉइंट फोर के जी ये आपको क्या आंसर आ जाएगा ये आपका x का आंसर आ जाएगा तो ईजी सा क्वेश्चन था इसको आप कर सकते हो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स हमसे बोल रखा है कि फॉस्फोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए फॉलोइंग टू स्टेप्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छा क्वेश्चन में ये बोलता है कि यहाँ पे इसका आप केवल सिक्सटी टू ग्राम्स लेते हो और इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो एट्टी है और इस वाले रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो नाइन्टी है तो अगर आप इसका सिक्सटी ग्राम लेते हो एटी फाइव है और इस रिएक्शन के 90 परसेंट यील्ड है तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितना एच थ्री पी ओ फोर प्रोड्यूस्ड होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन मेथड हो सकते हैं पी ओ ए सी भी मेथड हो सकता है और एक नॉर्मल मेथड भी हो सकता है तो पहले हम एक बार नॉर्मल मेथड समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा यहाँ पर आप बताओ अगर इस रिएक्शन को पहली वाली रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप क्या लिखोगे पी इस कन्वर्टिंग इन पी फोर ओ टेन यानि आप बोलोगे यहाँ से कि एक मोल जो पी फोर का है वो कन्वर्ट हो रहा है वन मोल ऑफ पी फोर ओ टेन के अंदर तो एक मोल पी फोर फॉस्फोरस का मास होता है थर्टी वन तो पी फोर का मास हो जाएगा थर्टी वन इंटू फोर यानि आ जाएगा वन ट्वेंटी फोर ग्राम से पी फोर ओ टेन फॉस्फोरस का मास थर्टी वन ऑक्सीजन का मास सिक्सटीन अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा टू एट्टी फोर यानी वन ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ पी फोर से आपका प्रोड्यूस होता है टू एट्टी फोर ग्राम्स ऑफ पी फोर ओ टेन ठीक है तो अगर आपने इसका सिक्सटी टू ग्राम्स लिया तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा इसको अगर आपने इसका हाफ किया तो इधर भी हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन फोर्टी टू ग्राम्स ऑफ पी फोर ओ टेन आपको मिलना चाहिए था ये आपको एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए था यानी अगर ये वाला रिएक्शन हंड्रेड परसेंट एफिशियंट होता तो आपको वन फोर्टी टू ग्राम ऑफ पी फोर ओ टेन मिलता लेकिन इस रिएक्शन की एफिशियंसी कितनी है एट्टी फाइव परसेंट तो परसेंटेज ऑफ या हम ऐसा कहें ऐसा हमको लिखना चाहिए कि मास ऑफ पी फोर ओ टेन रिसीव्ड आपको कितना मिलेगा अगर वो रिएक्शन हंड्रेड परसेंट एफिशियंट होता तो इतना मिल जाता लेकिन रिएक्शन है एट्टी फाइव परसेंट एफिशियंट तो ये हो जाएगा एट्टी फाइव अपॉन हंड्रेड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वन ट्वेंटी पॉइंट सेवन ग्राम यानी इतना आपको पी फोर ओ टेन पहले वाले रिएक्शन से मिलेगा अब ये जो पी फोर ओ टेन मिला ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे तो प्रोडक्ट था लेकिन इस रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट का काम करेगा तो ज़रा से यहाँ पे भी लिखते हैं कि पी फोर ओ टेन अब किस में कन्वर्ट होगा फोर मोलिक्यूल्स ऑफ फोर मोल्स ऑफ एस थ्री पी यू फोर तो आप बताइए यहाँ पे कि एक मोल पी फोर ओ टेन से आपको चार मोल किसके मिल रहे हैं एच थ्री पी यू फोर के मिल रहे हैं पी फोर ओ टेन का मास कितना होता है टू एट्टी फोर ग्राम तो यानी टू एट्टी फोर ग्राम ऑफ पी फोर ओ टेन से एस थ्री पी यू फोर का मास होता है नाइन्टी एट तो एस थ्री पी यू फोर का मोलर मास होता है नाइन्टी एट तो नाइन्टी एट इंटू अगर आप फोर करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री नाइन्टी टू ग्राम आपको एच थ्री पी यू फोर मिलता है यानी टू एट्टी फोर ग्राम अगर आप पी फोर ओ टेन लेंगे तो थ्री नाइन्टी टू ग्राम एस थ्री पी यू फोर मिलेगा 
आप अब पी फोर ओ टेन कितना ले रहे हैं वन ट्वेंटी ग्राम अगर आप वन ट्वेंटी पॉइंट सेवन ग्राम पी फोर ओ टेन ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा मान लेते हैं यहाँ पे एक्स मिलेगा तो इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस एक्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा वन ग्राम एस आपको रिसीव्ड होगा लेकिन ध्यान से बताइए ये वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम एस थ्री पी ओ फोर आपको रिसीव होता कब जब ये सेकेंड वाला रिएक्शन पूरा काम कर जाता लेकिन सेकेंड वाला रिएक्शन काम कितना कर रहा है नाइन्टी परसेंट तो अगर तो जैसे हमने पहले किया कि मास ऑफ एच थ्री पी ओ फोर रिसीव्ड आपको कितना मास उसका रिसीव्ड होगा तो अगर वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम रिसीव होता अगर हंड्रेड परसेंट एफिशियंट होता रिएक्शन कितने परसेंट एफिशियंट है नाइन्टी परसेंट तो नाइन्टी अपॉन हंड्रेड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वन फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर ग्राम्स आ जाएगा वन फोर्टी फोर पॉइंट वन फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर ग्राम्स आ जाएगा ठीक है तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ ऐसा देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हाँ ऐसा हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एन वस्ती बुक के अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कॉमेंट मैंशन करें उसका वीडियो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग